Здравствуйте! Вы смотрите Лидское телевидение. В эфире информационная программа «События». С новостями региона вас знакомлю я, Алексей Вадейко. Начинаем с анонса основных тем выпуска. Защити себя от коронавирусной инфекции. Медики призывают белорусов сделать прививку против COVID-19 и не игнорировать введенный масочный режим и социальное дистанцирование. Есть вопрос – задавайте. Лидские предприниматели имели возможность пообщаться с консультантами открытой приемной для бизнеса. Лицкий хлебозавод сделает любой праздник слаще. Ко дню матери на предприятии испекли около двух тонн тортов и сделали 600 пряников. Угроза террористического характера ликвидирована. На Лицкой газонаполнительной станции провели плановые оперативно-тактические учения. Вторые сутки в Беларуси регистрируется больше двух тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Во вторник Минздрав сообщал о 2038 зараженных COVID-19, в среду о 2060. Ситуация в нашей республике, как и в мире, сложная. Медики стараются сделать все возможное, чтобы восстановить здоровье и спасти жизнь пациентам. Однако четвертая волна ковида протекает тяжелее, чем предыдущие. Состояние пациентов может ухудшаться намного быстрее, чем это было раньше. Врачи убеждены, вакцинация пока остается главным методом борьбы с пандемией коронавируса и призывают белорусов сделать прививку. Первое, что самое главное, это профилактика. Она самая легкая в плане экономическом и самая тяжелая в плане каждого субъекта. Поэтому каждый человек должен заботиться о себе. На первом месте это вакцинация. Если вы вдруг не успели, подберите момент, когда вы здоровы, и сделайте вакцинацию. Она сама просто доступная для нас добровольно и бесплатно. Второе, посещая все объекты общего назначения, места общественного назначения, транспорт, торговые объекты, аптечную сеть, почтовое отделение, Сбербанка, кассы и так далее, транспорт, надо обязательно одевать масочку. Обязательно. И знать правильное ношение. Не просто закрывать розик, а полностью и нос, и рот. Конечно, соблюдать дистанцию. У входа, так как мы контактируем с контактными поверхностями, это и ручками дверными, и другими контактными поверхностями, надо обрабатывать руки. В каждом объекте торговом есть условия для обработки, есть антисептики, поэтому, пожалуйста, обрабатывайте руки. Чистота – залог здоровья. Говорят же, красота спасет мир, а чистота – залог здоровья. Коронавирус пришел, нам с ним надо жить и хорошо жить, здорово жить. Поэтому надо все меры принимать. Независимо, вы дома или на объекте, конечно, соблюдать чистоту. И обрабатывать побольше. Чем меньше пыли, меньше песка, коронавирус этого не любит. Поэтому соблюдать социальное дистанцирование, не дышать друг другу спину. Всех обслужит, и все мы доберемся до работы, если будем живы и здоровы. Напомним, с 9 октября в Беларуси введен обязательный масочный режим, а также в общественных местах обязательным стало социальное дистанцирование. Сейчас необходимо использовать маску и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов с массовым пребыванием людей. Контроль за соблюдением требований масочного режима и социальной дистанции в общественных местах возложен на санитарно-эпидемиологическую службу совместно с другими заинтересованными службами. Это прежде всего МВД и Минтранс. К другим темам. Задать вопросы и получить на них ответы. Такую возможность предоставила предпринимателям открытая приемная для бизнеса. Она работала в Лиде в течение трех часов. Все это время консультацию по разным вопросам давали квалифицированные специалисты из областного центра. Обсудить интересующую тему можно было с представителями санитарно-эпидемиологической и землеустроительной служб, налоговой инспекции, госконтроля, Комитета по труду, занятости и социальной защите, управление торговлей и услуг, управление по чрезвычайным ситуациям, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также можно было задать вопросы экономистам, финансистам, юристам, специалистам по стандартизации и сертификации. Данная диалоговая площадка она достаточно, достаточно так как-то обрела себя, потому что любой гражданин, любой субъект хозяйства не может прийти сюда и получить консультацию 
консультацию у специалистов областных служб, районных служб, которые наиболее компетентны в том или ином направлении деятельности. Ну, для нас, как для природоохранных служб, потратно, что люди идут, идут своими вопросами. И важно то, что они идут с вопросами, чтобы не нарушить природоохранное законодательство. Вот сегодня пришла женщина, говорит, как бы вот мне поступить так, чтобы вот здесь незаконно что-то не срубить, незаконно что-то не навредить. И это хорошо. Почему? Потому что тем самым вот такое порядочное отношение к вопросам рационального пользования, охраны окружающей среды э, вот, наблюдается. Среди наиболее задаваемых вопросов консультантам открытой приемной для бизнеса были касающиеся развития бизнеса в условиях сложившейся эпидситуации по коронавирусу. Например, предпринимателей интересовало, какие требования нужно соблюдать сейчас при открытии объекта общественного питания и стоит ли менять направление деятельности в пандемию. Не обошлось и без вопросов о вакцине от ковида. Главное, какая прививка лучше защитит. Также нередко звучал вопрос, с чего и как начать бизнес. Эта неделя в Беларуси праздничная. Она объявлена неделей матери. В разных уголках республики проходят мероприятия, на которых чествуют и поздравляют женщин-матерей. Тематические мероприятия организованы и на Личине. Прежде всего они проходят в учреждениях культуры. Их коллективы пригласят мам и 14 октября. В Лиде главное торжество, посвященное Дню Матери, состоится в четверг в детской музыкальной школе искусств. Праздничная программа начнется в 15 часов. Творческие номера мамам подарят учащиеся и педагоги детской музыкальной школы искусств и детской школы искусств, а также коллективы Дворца культуры. Вход свободный. Лицкий хлебозавод поздравляет с Днем Матери и предлагает украсить праздничный стол своей продукцией. Специально к празднику его кондитеры испекли около двух тонн тортов и сделали 600 пряников. Если вы хотите, чтобы праздник получился особенным и при этом ваша мама не провела несколько часов на кухне, купите к праздничному столу продукцию Лицкого хлебозавода. Специально ко Дню Матери его кондитеры испекли вкуснейшие торты. В фирменном магазине предприятий в магазинах Лиды можно купить как уже полюбившиеся всем лакомства, так и новинки. Уж точно всем придутся по вкусу торты с мягким сыром «Красный бархат» и «Жильмикс» и сметанной по-домашнему. Мы хотим предложить сметанную линейку тортов, которые действительно актуальны. Отметить праздник, чаепитие, чтобы провести с домочадцами или кого-то поздравить, сходить в гости. Например, вот торт сметаны по-домашнему. Это получается медово-заверные заготовки, сбитая сметана, натуральный торт. Также интересный очень торт красный бархат. Вишневый вид. Бисквит интересный, вишневого цвета. То же самое сметана взбитая с мягким сыром. Также у нас есть очень интересный, очень неповторимый торт «Жильмикс». Сметана с мягким сыром. Новинка, очень интересный. Постарались наши технологи. Благодарим за то, что доставляет удовольствие нашим покупателям. Элитский хлебозавод удовлетворит вкусы всех покупателей, даже самых привередливых. Здесь пекут торты с классическими белыми и шоколадными бисквитами, а также используют медово-заварные заготовки. Поражает и многообразие начинок – сметанная, творожная, уваренная сгущенка, сливочные шоколадные кремы, мягкий сыр. Удивляет и оформление. Хотите что-то классическое? Пожалуйста. Отдаете предпочтение чему-то более изысканному? Нет проблем. Да и на торты с фотопечатью стоит обратить внимание. Изображения могут быть любыми, от цветов до фотографий. Если отмечаете праздник в совсем небольшой компании, можете купить торт весом от полукилограмма. Если же среди гостей много сладкоежек, можно взять и большой. Лицкий хлебозавод выпускает торты до полутора килограммов. Причем изготавливать их может и на заказ. Кондитеры воплотят любую задумку в любом весе. К любой праздник мы готовы как бы сделать очень интересным, любым развесом, любой начинкой. И еще раз хочу повториться, медово-заварные заготовки, бисквит классический белый, бисквит шоколадный у нас есть, слоеные тоже торты у нас есть, со сгущенным молоком уваренным, с сушеными семечками, с творогом. Ну, как бы сейчас уже взялись вот как бы к празднику сметанные, но хочется чем-то удивить мам и как бы сократить их время на кухне. Больше хочется, чтобы они провели именно для себя какое-то время, вот непосредственно в праздничные дни. Хорошим подарком ко Дню Матери станут и тематические пряники с фотопечатью. Теплые слова на них уж точно передадут вашу любовь к самому дорогому человеку на свете. Мы хотим поздравить с Днем Матери. 
Это как бы праздник актуальный. В православии он отмечается как покров Пресвятой Богородицы, как бы наши мамочки под защитой у Пресвятой Богородицы. И хотим поздравить, пожелать здоровья, семейного благополучия, всех благ, всего самого наилучшего. Обязательно посетите фирменный магазин Литского хлебозавода, расположенный по адресу улица Шубина, 14. Покупатели здесь ждут ежедневно с 7 до 19 часов. Если же попасть сюда нет возможности, то купить торты и пряники, как и любую продукцию Литского хлебозавода, можно в других магазинах Лиды и не только. Свои изделия предприятие отправляет во все регионы Гродненской области, а также в Брестскую и Минскую области и столицу. В День матери 14 октября мы подведем итоги конкурса «Мама, мамочка, матуля», который проводим совместно с санаторием «Радуга» открытого акционерного общества «Лакокраска». Он предоставит победителю подарок – сертификат на тур «Спа-день» в санатории «Радуга». Дорогие друзья, ну а мы напоминаем вам о том, что сегодня последняя возможность принять участие в конкурсе «Мама, мамочка, матуля». Условия конкурса очень простые. Первое, что вам нужно сделать, это подписаться на два инстаграм-аккаунта. ТВ, нижнее подчеркивание, Лида и Санаторий Радуга. Второе, что вам нужно сделать, это поставить лайк на публикацию. Третье условие – репостнуть эту публикацию к себе в сторис и отметить, опять же, два инстаграм-аккаунта. ТВ, нижнее подчеркивание, Лида и Санаторий Радуга. Самое важное условия вам нужно отметить своего друга в комментариях чем больше комментариев одного пользователя тем выше вероятность вашей победы и еще очень важное напоминание пожалуйста откройте ваш инстаграм аккаунт чтобы в случае победы мы с вами смогли связаться результаты конкурса будут подведены уже завтра в прямом эфире инстаграм аккаунта лиского телевидения поэтому не пропустите участвуйте у вас есть последняя возможность выиграть по день в санатории радуга Всем желаем удачи! Спешим сообщить, что в санатории «Радуга» действуют скидки на путевки до 25%. Подробная информация у администраторов по телефонам плюс 375 33 370 37 37 и плюс 375 44 70 70 991. Любите родину как мать и как ребенка берегите, ведь края лучше не сыскать, а роднее нет его, учтите. Это строки из стихотворения российской поэтессы Светланы Симоновой. И хотя она писала о своей родине, они как нельзя лучше подходят к рассуждениям участников нашего проекта «Я люблю Беларусь». Сегодня своими откровениями на эту тему поделится режиссер Первомайского дома культуры Виктория Чашевич. Я люблю Беларусь. Моя страна необычайно красива, талантлива и добродушна. Это то место, которое дает мне новые силы и желание двигаться навстречу моим мечтам. Страна – воздух, который заряжает энергией и прививает самые теплые чувства к своему народу. Беларусь – одно слово, одна страна. А при упоминании о ней в душе взрыв эмоций. Я люблю Беларусь за возможность реализовать себя в увлечениях, творчестве и в других деятельностях. Главное перед собой ставить цель и следовать ей. Я люблю Беларусь за наших людей. Открытые и добрые люди живут в Беларуси. Они славятся своим радушием, гостеприимством, трудолюбием и героизмом. Многие готовы жизнь отдать за нас с вами, за наш мир и покой. Я люблю Беларусь за нашу культуру. Про Беларусь написано много стихов и песен, прославляющих страну и свой народ. Беларусь славится своими великими учеными, писателями, исследователями, художники, и они известны всему миру. Народные песни, обряды, промыслы – это наше наследие, наши ценности, которые мы бережем и передаем нашим детям. Я люблю Беларусь за то, что она самая родная, пригожая, дружелюбная и незалежная. Я люблю Беларусь за ее мову. Какие пригожие белорусские слова. Какой пяшоты и теплыню от их вея. Яны заполняют усе на вокол нечем неразумелым, але таким жаданым и неповторным. Я лечу нашу мову пригожей, самой пяшотной, пявучей, в образной и широй. Народной мове написано шумат вершов, песен и поданьев. Але хочется, как частей гучала наша, кали ласка, дякуй. Я люблю Беларусь за то, что она одинная во всем свете.
Угроза террористического характера. Такое сообщение получили работники Лицкой газонаполнительной станции и Лицкого отдела департамента охраны МВД и сразу же приступили к принятию мер по обеспечению безопасности объекта. К счастью, это были лишь плановые оперативно-тактические учения, которые в производственном управлении Лидогаз проводятся ежегодно. С 2018 года Лицкая газонаполнительная станция – это единственное действующее производство по наполнению баллонов сжиженным углеводородным газом на территории Гродненской области. Баллоны с сжиженным газом отправляются во все структурные подразделения предприятия «Гродно-Облгаз», а это 17 районов Гродненской области. Оттуда в последующем они доставляются 71 тысячи абонентов с индивидуальными баллонными установками. Газонаполнительная станция «Критик» Критически важный объект и обеспечение ее безопасности – одна из главных задач коллектива. Что может стать угрозой? С кем взаимодействовать в случае возникновения опасности? И какие меры принимать, если случилось ЧП? Ответы на эти вопросы специалисты станции знают. А вот отработка действий на практике проводится во время оперативно-тактических учений. Цель этих занятий – отработка взаимодействия руководства производственного управления «Лидогаз», руководства газонаполнительной станции, и дежурных сил филиала с руководством и дежурными силами силовых ведомств в условиях угрозы террористического характера. Такие занятия у нас проводятся ежегодно и помогают нам осваивать навыки безопасного функционирования газонаполнительной станции как критически важного объекта. Этой осенью вводной оперативно-тактического учения на Лицкой газонаполнительной станции стала террористическая угроза. Сотрудникам силовых ведомств нужно было задержать двух террористов, которые незаконно проникли на территорию газонаполнительной станции и ликвидировать заложенное ими взрывное устройство. На месте ликвидации учебно-террористических действий был создан ситуационный штаб, в состав которого вошли представители производственного управления «Лидогаз», газонаполнительной станции, Лицкого отдела департамента охраны МВД, Лицкого отдела внутренних дел и районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Проведенные учения показали высокую слаженность действий различных ведомств, оперативное реагирование и ликвидацию угрозы разного рода террористических актов. С условной террористической угрозой коллектив Лицкой газонаполнительной станции справился успешно. Постоянная отработка практических умений и навыков способствует обеспечению безопасного функционирования Лицкой газонаполнительной станции и в конечном итоге бесперебойному газоснабжению потребителей Гродненщины. Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Рабочий понедельник 7 марта будет перенесен на субботу 12 марта. А за понедельник 2 мая будем работать в субботу 14 мая. Как видим, весной дважды получится по 4 выходных дня подряд. Организациям с учетом специфики производства предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней. Выходные, а тем более такие большие, наступят не завтра, поэтому всем плодотворного продолжения рабочей недели. Следующий выпуск информационной программы «События» смотрите на нашем канале в пятницу, а в четверг в 19 часов в эфир выйдет программа «Мой вопрос». Если вам интересно, как побороть страх перед коронавирусом, почему новая инфекция сказывается на психическом здоровье, как справиться с паническими атаками и депрессией, а также если вы не знаете, как осмелиться и сделать прививку против COVID-19, либо не знаете, как помочь родному человеку, имеющему алкогольную или наркотическую зависимость, не пропустите нашу встречу с врачом-психиатром-наркологом Лицкого психонаркологического диспансера Ольгой Станулевич. До свидания.